Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Talk and Mock. Thanks for being here. Now, we are first time to our channel. Subscribe to our channel. If you enable the notification, we will upload the notifications. We will be able to join the Talk and Mock Telegram channel. We will be able to join the Talk and Mock Telegram channel. We will be able to update and PDFs. We will be able to join the Talk and Mock Telegram channel. We will be able to join the Talk and Mock Telegram channel. We will be able to attend the Talk and Mock. இனிக்கு வந்து நம்ம 16th of April நுடைய கரண்ட பைஸ் தான் பாக்கப் போரும் அதுக்கு முன்னாடி சாரோட அன்னைக்கியடமி பிருப்பைல போலோ பணிக்கிறீர்கள் அன்னைக்கியடமில் சார் போட்டா கலாசிச் எல்லாமே நீங்க பாத்துக்கலாம் இப்போ IBBS, sorry, SBI clerk prelims காகவும் ESIC and RBI assistant mains காகவும் ரெண்டு புது batch போட்டிருக்காரு interested are நீங்கள் enroll பணிக்கோங்க அது மட்டு உல்லாம் top educators நுடிய top batches எல்லாமே launch ஆயிருக்கு real time interaction ஓட doubt clarification sessions எல்லாமே இருக்கும் ask a doubt அப்படிங்கிற feature இருக்கு நீங்கள் subscribe பண்டிரு மாதிரி இந்ததுனா talk and mock அல்லது நரேஸ்டின் அப்படிங்கிற அப்படியின் நாம் நம்மலுக்கு Amazon vouchers வின் மன்றுத்துக்கான chances இருக்கு Sunday வந்து 10 AM அனைக்கியாடம் மீ bank compact இருக்கும் 24th of April அனைக்கும் compact இருக்கு இதுக்கான link descriptionல இருக்கு click பண்ணி என்றுல் பண்ணிக்டீங்கள் நாம் உங்களுக்கு காம்பாட்டுக்கு முன்னாடி notifications வந்துரும் இனிக்கி 3 PM வந்து January month நுடிய full month marathon quiz இருக்கு இதுக்கான link descriptionல இருக்கு click பண்ணி என்றுல் பண்ணிக்டீங்கள் நாம் classக்கு முன்னாடி notifications வந்துரும் இனிக்கான news பார்க்கலாம் important days first news Himachal Pradesh Statehood Day 15th of April sorry இந்த வருஷ்ம் வந்து நம்ம Himachal Pradesh Statehood Day 15th of April observe பண்ணிரும் இது 1948ல reunion territory இந்த dayல உருவா இருக்கு அப்படின் சொல்லிருக்காங்க so அந்த dayவ மார்க்கப் பணிதான் நம்ம Himachal Pradesh நுடிய statehood day observe பணிட்டுக்கும் சொல்லுகிறாங்க அதுக்கப் பிரந்தான் 1971ல Himachal Pradesh அப்படியின்றுது வந்து India ஓட 18th state உருவாத்து அப்படியின் சொல்லுகிறாங்க first union territoryாத உருவானாங்க first province என் சொல்லுவோல்லியா மாகானம் அப்படியின் சொல்லிடு அப்படி first உருவானாங்க அதுக்கப் பிரமா 1948ல union territoryா என்னா மாகானம் பஞ்சாப் குட சேர வேண்டாது உட்தானி union territoryாவே இருக்கட்டும் அம்டின் சொல்டுதான் 1948ல சிம்லாவ கேபிட்டிலாவிட்டு சரி நாலு state ஓட அது ஒரு union territory அப்படின் சொல்லி announce பண்ணாங்க இந்த dateல 15th of April 1948ல announce பண்ணாங்க அந்த dayதான் நம் இப்போம் mark பண்ணிட்டுருக்கும் அப்படின் சொல்லுகிறாங்க ஏனா 1971லதான் Importance குடுக்கிறாம் மானிலம் இப்பே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் அவங்களுடைய challenges வந்து opportunities மாத்திக்கிட்ட one of the superior state வந்து Himachal Pradesh சொல்லலாம் இன்னா அங்க வந்து புல்லாம் மலைகளா இருக்கும் இன்னா Himalayam மலைக்கு கீழதா இருக்காது நுடைய அதுக்கு கீழதா இருக்கு அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க சோ புல்லாம் மலையா இருக்கிறது நால அங்க வந்து transportation facilities ஓ இல்ல பெரிய factories ஓ இல்ல aeroplane போருதுக்கான facilities ஓ பெரிய அலவில் பண்ண முடியாது connectivity இருக்காது அப்படியின்றுதுதான் அவங்களுடிய பெரிய ஒரு drawback இருக்கும் மலை இருக்கிற மானிலங்கள் பொருத்தவரிக்கு இது வந்து 1970ல State of Himachal Pradesh Act அப்படியின்றுதுக்கு கீழதான் இது கொண்டும் நாங்க அதுக்காடுத்த வருஷ்வும் தான் இது வந்து மானிலமா அனோன்ஸ் பணிருக்காங்க 18து மானிலமா அனோன்ஸ் பணிருக்கிறதான் சொல்லிருக்காங்க Himachal Pradesh புர்த்து வரிக்கும் பார்த்துவுன்னான் அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ரும்ப advanced இருக்கிறாங்க per capita income வந்து அங்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு பார்சினுக்கு அதிகமா இருக்கு மத்த மானிலங்கள் குட கம்பார் பண்ணம்போத அதிகமா இருக்கு என்று இருக்காங்க சு அந்தலாவுக்கு வலந்த ஒரு மானிலமா இனிக்கு Himachal Pradesh இருக்காங்க அப்பலோதான் include பண்ணிருக்கிறதா சொல்லிருக்கிறாங்க அப்பரும் carless cash with travel services யும் launch பண்ணதா சொல்லிருக்காங்க நம்ம் என்னான் நம்ம் இப்போ RBI வந்து 
ஏடிஎம்ல வந்து கார்ட்லெஸ் வித்ட்ராவல்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதையும் இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டே அன்னைக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய மொபைல் ஆப்பான பிஎன்பி ஒன் அப்படின்றதுல வந்து புதுசாக நில நிறைய சர்வீசஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க லான்ச் பண்ணியிருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் நிறையா சர்வீசஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த செலிப்ரேஷன் அப்போ பிஎன்பி லான்ச்டு வேரியஸ் டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ் சச்சஸ் இன்ஸ்டா பர்சனல் லோன் டு பென்ஷனர்ஸ் அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்டட் பை பிளாக்டு அமௌண்ட்டை ஃபெசிலிட்டி ஃபெசிலிட்டி ஆன் தி பிஎன்பி ஒன் ஆப்பு பிஎன்பி த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்டல் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் ட்ரேட் ஃபினான்ஸு ரீடிஃபைன்டு போர்ட்டல் அண்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் அ லோன் இஎம்ஐ த்ரூ பாரத் பில் பே இதெல்லாம் வந்து இந்த செலிப்ரேஷன் அன்னைக்கு பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க லான்ச் புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா நம்ம சிஎஸ்ஆர் இனிஷியேட்டிவ்னு பார்த்துருக்கோம் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு கீழே வித்யாஞ்சலி அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னென்னா இந்த மாதிரி கார்பரேட் அவங்கெல்லாம் வந்து கார்பரேட் இல்லை பெரிய கம்பெனிஸ் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்கூல்ஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஸ்கூல்ஸ்க்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸை பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இந்த சிஎஸ்ஆர் இனிஷியேட்டிவ்க்கு கீழே வித்யாஞ்சலி அப்படின்ற அந்த இதுக்கு கீழே இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ஸ்கூலை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா கவர்மெண்ட் சர்வோதயா கன்யா வித்யாலயா இன் மட்டியாலா டெல்லியில் இன்னொன்று வந்து கவர்மெண்ட் கோ எய்ட் எஸ்எஸ் ஸ்கூல் இன் துவார்கா டெல்லி இந்த ரெண்டு ஸ்கூல்லையும் வந்து இவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான குவாலிட்டிஸ் எஜுகேஷனில் குவாலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான இது வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூடெல்லியில் இருக்கு இது உருவாக்கப்பட்ட நாள் வந்து பன்னெண்டு ஏப்ரல் எயிட்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ் லாகூரில் உருவாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபவுண்ட் பண்ணப்பட்டது வந்து லாலா லஜபதி ராய் அவங்கனால உருவாக்கப்பட்டச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸு ஓர்லன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இந்தியன் ஷட்லர் மிதுன் மஞ்சுநாத் ஓன் செல்வன் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இது கொஞ்சம் முன்னாடி முடிஞ்ச நியூஸ் தான் பட் நம்ம கொடுக்காததுனால இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இது ஓர்லன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து அப்படின்ற அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டைட்டிலை வின் பண்ணது வந்து இந்தியன் ஷட்லரான சாரி வின் பண்ணல சில்வர் வின் பண்ணியிருக்காரு மிதுன் மஞ்சுநாத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா இவர் ஜூனியர் லெவலில் நிறைய ஈவெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா செக் ஓப்பனில் சில்வர் வின் பண்ணியிருக்காரு ரஷ்யன் ஓப்பனில் சில்வர் வின் பண்ணியிருக்காரு வியட்நாம் ஓப்பனில் சில்வர் வின் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் டைட்டில் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இது வரைக்கும் பெருசாக இவர் எந்த டைட்டிலும் எடுக்கலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் ஜூனியர் லெவலில் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து இவர் பண்ணியிருக்கார் நேஷ்னல் லெவல்லையும் நிறைய காம்படிஷன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஓர்லன்ஸ் ஃப்ரான்ஸில் நடந்ததுனால தான் ஓர்லன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இதில் வந்து விமன்ஸ் டவு டபுள் ஸ்பேர் வந்து அஸ்வினி அஸ்வினி பட் அண்டு ஷிகா கௌதம் இவங்க வந்து பிரான்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவிலேருந்து அவ்வளோதான் இது இவர் இவர் வந்து நம்ம ஒரு பிரகாஷ் படுகோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒருத்தரை பற்றி பார்த்துருப்போம் இந்த இங் ஆல் இங்கிலாண்ட் ஓப்பனில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக டைட்டில் வின் பண்ணவர் மொத்தமே ரெண்டு பேர் தான் வின் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல் இங்கிலாண்ட் ஓப்பனில் அதில் ஒருத்தர் இவர் இன்னொன்று வந்து புள்ளியில் கோபிச்சந்த் அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக கூட ஒரு பிளேயர் அதனுடைய சில்வர் மெடல் ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் போயிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அந்த பிரகாஷ் படுகோன் அவங்க அதாவது அவருடைய பொண்ணு தான் தீபிகா படுகோன் அவங்க அவங்களுடைய அகாடமி பிரகாஷ் படுகோனி அகா அகாடமியில் தான் இவங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இந்த டோர்னமெண்ட் வரைக்கும் போ போயிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியா வில் ஹோஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் சைல்டு கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்தியா வந்து ஸ்ட்ரீட் சைல்டு கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் அப்படின்றத இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து செகண்ட் எடிஷன் ஃபஸ்ட் எடிஷன் வந்து ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு ஃபஸ்ட் எடிஷன் வந்து லண்டனில் நடந்திருக்கு இது வந்து செகண்ட் எடிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் எடிஷன் இந்தியா அடுத்த வருஷம் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் எடிஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் நடந்திருக்கு இதில் பங்களாதேஷ் பொலிவியா மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு சில கண்ட்ரீஸ் பங்களாதேஷ் பொலிவியா ப
ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக இது இன்னும் கொஞ்சம் வாய்ஸ் அவுட் பண்ண முடியுது இந்த மாதிரி விஷயங்களை அப்படின்றதுனால ஸ்போர்ட் மூலமாக ஒரு ஸ்ட்ரீட் சில்ட்ரன்ஸ்க்கான ஒரு ஈவெண்ட் ஹோஸ் கிரிக்கெட் ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய டேலண்ட்டை இன்னும் இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்த முடியும் உலகத்தோட கவனத்தை அவங்க பக்கம் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அவங்களுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் சைல்டு கிரிக்கெட் கப் வேர்ல்டு கப் அப்படின்றது வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க இது ஜஸ்ட் ரெண்டாவது எடிஷன் தான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கோவிட் அதெல்லாம் வந்ததுனால ஹோஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ வந்து ரெண்டாவது எடிஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவிலேருந்து வந்து மொத்தம் செவன் டீம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க இப்படி லாஸ்ட் டைம் வந்து டீம்ஸ் டீம் இந்தியா சவுத் வந்து வின் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இந்த இந்த வருஷமும் ஆறு டீம்ஸ் வந்து சாரி ஏழு டீம்ஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இது ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறதும் இந்தியா தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து இவங்க மட்டும் இல்லை இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீட் சைல்டு யுனைடும் சேவ் தி சைல்ட் சில்ட்ரன் இந்தியாவும் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி இவங்க கூட கொலாபரேஷன்ஸ்க்காக வேர்ல்டு பேங்க் இருக்காங்க ஐசிசி இருக்காங்க பிரிட்டிஷ் ஹை கமிஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஆண்ட்ரியோ மெக் டொனால்டு அப்பாயிண்டட் ஆஸ் ஆஸ்திரேலியா நியூ ஹெட் கோச்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆஸ்திரேலியாவோட ஹெட் கோச் வந்து பிப்ரவரியில் ரிசைன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த டைமில் தான் இவர் இன்டரிம் கோச்சாக போட்டிருந்தாங்க இன்டரிம் ஹெட் கோச்சாக ஆண்ட்ரியோ மெக் டொனால்டை போட்டிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் நம்ம இப்போ அவர் வந்து பர்மனண்ட் ஹெட் கோச்சாகவே அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுடைய அசிஸ்டண்ட் கோச்சாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஜாயின் பண்ணப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது லாஸ்ட் இவர் யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணார்னா யார் ரிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்களை இன்டரிமாக போட்டாங்க போட்டுக்கும் <laughs> ஸ்போர்ட்டுக்கும் இவர் தான் வந்து கோச்சாக போட்டிருந்துருக்குறாங்க அந்த டைமில் இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்போ வந்து ஒயிட் பால் சீரீஸ் மட்டும் வேறு யாராவது வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படலாம் மற்றதெல்லாம் இவர் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக பாகிஸ்தானில் நடந்ததில் இவங்க வந்து ஒன் ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டி டுவெண்ட்டிஸ் எல்லாமே ரீசெண்டாக நடந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் கூட வின் பண்ணாங்க ஓடியில் ஒன் டூ அப்படின்ற மாதிரி வின் பண்ணாங்க ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இவர் இந்த டூ மந்த்ஸ்லேயே காமிச்சிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இவருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிரிக்கெட் அப்படின்றது வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட ஐடென்டிட்டியாக பார்க்கப்படுது கிரிக்கெட் அப்படின்னாலே ஆஸ்திரேலியான்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்போர்ட்டாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கிரிக்கெட் இருக்குது அப்படின்றதுனால இவர் இவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் ப்ரொஃபைல் ஜாப்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆஸ்திரேலியாவோட ஹெட் கோச்சாக இருக்கிறது ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் ப்ரொஃபைல் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரியோட ஐடென்டிட்டியில் கிரிக்கெட் அப்படின்றது வந்து ஒரு எசென்ஷியல் பார்ட்டாக இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஐசிசியோட சேர்மன் வந்து கிரெக் பார்க்லே பார்க்லேன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் சிஓ வந்து ஜியோ ஃபலாடைஸ் வாட்ஸ் அண்ட் ஹானர்ஸு வைஸ் பிரசிடென்ட் வெங்கையா நாயுடு பிரசன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் காந்தி அவார்ட் ஃபார் லெப்ரசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லெப்ரசி அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் தொழு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதாவது நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கிற ஒரு நோயின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய நுனிகள் இருக்கும் கையோட நுனி கை விரல்களோட நுனி காலோட நுனி மூக்கோட நுனி இந்த மாதிரி நரம்புகள் வந்து எண்டாகிற இடங்கள் வந்து அழிய ஆரம்பிக்கும் அதனால அந்த இடம் வந்து ஒரு மோல்டு மாதிரி ஆகி சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அதுதான் இந்த லெப்ரசி அப்படின்ற டிசீஸு இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதை பற்றினா அவேர்னஸஸ் அதிகமாக இல்லை அப்படின்றதுனால தான் இந்த நோயெல்லாம் குணப்படுத்த முடியறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம இப்போ ரீ ரொம்ப ரீசெண்டாக பார்த்தோம் நம்ம ஜனவரி தேர்ட்டியத்து தான் வந்து இந்த வருஷம் லெப்ரசி டே வந்து அனோ செப் அப்சர்வ் பண்ணோம் நம்ம யூஸ்வலாக தேர்ட்டியத் சாரி ஜனவரி லாஸ்ட் சண்டே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுவோம் இந்த வருஷம் வந்து லாஸ்ட் சண்டே அப்படின்றது வந்து தேர்ட்டியத் ஆஃப் ஜனவரி வந்ததுனால நம்ம தேர்ட்டியத் ஆஃப் ஜனவரி இந்த வருஷம் லெப்ரசி
ஆஹ் இப்ப என்னன்னா அதே லெப்ரசிக்காக அந்த லெப்ரசிய இல்லாம பண்ணணும் நம்ம கண்ட்ரில அப்படின்றதுக்காக செயல்படுற ஆர்கனைசேஷன் ஆகட்டும் இல்ல அதுக்காக செயல்படுற பீப்புளை வந்து நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அவார்ட் கொடுக்குறாங்க அதுவும் காந்தி பேர்லயே கொடுக்குறாங்க அதாவது இன்டர்நேஷனல் காந்தி அவார்ட் ஃபார் லெப்ரசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த அவார்டே கொடுக்குறோம் இந்த வருஷம் வந்து இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரியில டாக்டர் பூஷன் குமார் அவங்க சண்டிகாரை சேர்ந்தவங்க இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரியில இந்தியன் நாமினேஷன் ல இருந்து இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இன்ஸ்டிடியூஷனல் கேட்டகரியில ஷஹியோகு குஷ்தா யக்னா ட்ரஸ்ட் குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நார்மலா நம்ம இதை பத்தின அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக டே அப்சர்வ் பண்றோம் அதே மாதிரி இந்த அவேர்னஸஸ் அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் அவங்கள ஃபுல்லா கேர் பண்ணிக்கிறது அவங்களுக்காக அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணி நம்ம இந்த அவார்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னன்னா இவங்களுக்கு வந்து அந்த மெடிக்கல் சப்போர்ட்டு மெடிக்கலி இவங்க கியூர் ஆனால் பத்தாது மெடிக்கல் சப்போர்ட் மட்டும் இந்த லெப்ரசினால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கிடைச்சா பத்தாது அவங்களுடைய அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு சோஷியல் இன்ஸ்பிரேஷனாக மாறுறதுக்காகவும் நம்ம வந்து அவங்க கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மா மாதிரி தான் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம போக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் இவங்க பண்ணினதுனால தான் இவங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணி இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அவார்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அனவுஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அவார்ட்ஸ் எல்லா வருஷமும் கொடுப்பாங்க இந்த வருஷமும் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுல வந்து ட்ரெண்ட் போல்ட் அவங்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் சோஃபி டிவைன் அவங்களுக்கு வந்து டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷனல் பிளேயர் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோஃபி டிவைன் அவங்க வந்து செகண்ட் டைமாக இந்த அவார்டு வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் இயரும் இவங்க இந்த அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அவார்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ற பேரில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்தது இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க நியூசிலாந்து பேஸ் பவுலர் டிம் சவுத்தி ஹேஸ் பீன் அவார்டட் தி சர் ரிச்சார்டு ஹார்ட்லி மெடல் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது டோட்டலாக வந்து மூணு நாள் நடந்த செரிமனி மூணு நாள் இந்த அவார்ட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒரு நாளும் பர்டிகுலரான ஒருத்தவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீமுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்டகரியில் மட்டும் கொடுத்துட்டு மூணு நாள் நடத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் போல் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும்தான் இப்போ நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நியூஸ் பேப்பர்லையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணி இந்த நேம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் இங்கே போல் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிச்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கிரிக்கெட் ரெகுலராக பார்க்குறவங்கனா இந்த நேம் எல்லாம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இந்த போர்டில் இருக்கு போல்டில் இருக்கிறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூசிலாந்து அம்பயர் ஆஃப் தி இயர் வந்து கிறிஸ் கேஃப்னி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபேன் மொமெண்ட் ஆஃப் தி சம்மர் அப்படின்றது வந்து ராஸ் டெய்லர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனல் விக்கெட் அதாவது பங்களாதேஷில் நடந்த டெஸ்ட் மேட்சில் ஃபைனல் விக்கெட் எடுத்த எடுத்திருக்காரு இவர் ஸோ அந்த ஒரு மொமெண்ட்டுக்காக தான் ஃபேன் மொமெண்ட் சம்மர் அப்படின்ற ஒரு வந்து ராஸ் டெய்லர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவர் கடைசியாக அதுதான் கடைசியாக இவர் ஆடின மேட்ச் ஏன்னா ரிட்டையர்மெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டார் ராஸ் டெய்லர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட் மென்ஸ் சூப்பர் ஸ்மேஷ் பிளேயர் ஆஃப் தி இயர் வந்து மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க விமென்ஸ் சூப்பர் ஸ்மேஷ் பிளேயர் ஆஃப் தி இயர் வந்து அமீலியா கேர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் மற்றதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேங்கிங் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் வேர்ல்டு பேங்க் ஸ்லேஷஸ் ஸ்லாஷஸ் இந்தியாஸ் ஜிடிபி க்ரோத் ஃபோர் கேஸ்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டு எயிட் பர்சன்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி வந்து எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் நம்மளுடைய ஜிடிபி க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ப்ரடிக்ஷன்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் வார் போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஜிடிபி க்ரோத் வந்து கம்மியாயிடும்னு சொல்கிறாங்க இது எப்போ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சவுத் ஏஷியா எக்கனாமிக் ஃபோக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு பை ஆனுவல் மீட் நடந்திருக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டில் தான் இவங்க இந்தியாவோட ஜிடிபி ப்ரடிக்ஷன் குறையும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சவுத் ஏஷியாவுக்கும் அவங்களுடைய ஒரு ஜிடிபி ப்ரடிக்ஷனை வச்சுருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான் இல்லாமல் நம்ம சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கிற மற்ற கண்ட்ரீஸ் சேர்த்தும் போது நம்மளுடைய ஜிடிபி க்ரோத் அப்படின்றது எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்
இது வந்து இன்னும் இப்போ இப்போதைக்கு வந்து நம்ம ஆல் ட்ரேட் அண்ட் சர்வீசஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை இது மூலமாக பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நம்ம இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபோர்த்து குவார்ட்டர் அப்படின்ற போது இவங்க இன்னும் நிறைய சர்வீசஸை இதில் ஆட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் அக்கௌண்ட் சர்வீசஸ் பேமெண்ட்ஸ் அண்டு கலெக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ இதில் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இது இல்லாமல் இதில் வந்து ஒரு போர்ட்டல் ஒன்று ஆல்சோ இருக்குது இந்த இந்த போர்ட்டலில் வந்து டேஷ்போர்டு ஒன்று இருக்குது அது யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்சனலைஸ் ரியல் டைம் ட்ராக்கிங் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் லிமிட்ஸ் அக்சஸ் டு ப்ரீய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் அப்கமிங் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ஈவெண்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி அந்த டேஷ்போர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஸ்பெஷலாக கொண்டு வந்திருக்காங்க பிகாஸ் நம்ம நார்மலாகவே வந்து டிஜிட்டலி மாறிட்டு இருக்கோம் அது இன்னும் கொஞ்சம் இவங்க பூஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக அதாவது மினிமம் ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ணி இண்டிவிஜுவலைஸ்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நம்ம டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கோட்டெக் மஹிந்திரா பேங்க் வந்து இந்த ஃபைன் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக பிஸ்னஸ் பேங்கிங் அண்ட் கார்பரேட் கிளைண்ட்ஸ்க்காக பண்ணியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பேப்பரில் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இல்லை அதே மாதிரி டெலிவர்ஸு ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்ஸ் டிக்ரீஸிங் ரிக்வஸ்ட் அண்ட் ரிட்ரைவல் ஆஃப் அப்லோடட் டாக்குமெண்ட்ஸு ஆஸ் வெல் அஸ் சேஃப் அண்ட் செக்யூர் சேனல் வித் ஆத்தன்டிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட் க்ராஸஸ் இட்ஸ் அசட் மானிட்டைசேஷன் டார்கெட் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இயர் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சொல்லியிருக்காங்க அதா சாரி அதாவது நம்ம அசட் மானிட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று பண்ண போகிறோம் கவர்மெண்ட் ஒன்று பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது என்னென்னா இப்போது கவர்மெண்ட் என்டிட்டிஸ் இருப்பாங்கல்ல பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய அவங்க கிட்ட இருக்கிற எக்ஸஸான நிலம் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து ப்ரைவேட் கிட்ட கொடுக்க போகிறாங்க அதாவது விற்க போகிறாங்க விற்கிறது மீன்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரைவேட்டினுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ண போகிறாங்க இப்போ இவங்க இப்போது நம்ம ஒரு பேங்க் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு இந்தியன் பேங்க்கோ இல்லை கனரா பேங்க்கோ இருக்குன்னா அந்த பேங்க்கை தாண்டி அப்படி சொல்ல முடியாது நம்ம இப்போ ஒரு இப்போ பேங்கே எல்லாமே வந்து லீஸ் மாதிரி எடுத்து தான் பேங்கினுடைய அந்த அந்த ஒரு இடமே இயங்கிட்டுருக்கு அதை தான் அதை எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ ஒரு பவர் கிரிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பவர் கிரிட்டுக்கான ஒரு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் அவங்க வச்சுருப்பாங்க அதை சுற்றி இருக்கிற எக்ஸஸாக எல்லா நிலம் இருக்குது அது சும்மா தான் இருக்குது வேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற நிலங்களையெல்லாம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா விற்க போகிறாங்க அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை தான் அசட் மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி விற்கிறது மூலமாக ப்ரைவேட்டோ இல்லை யாருனாலும் ஆர்கனைசேஷன் ப்ரைவேட்டுன்னு சொல்லிட்டு யாருனாலும் அந்த நிலத்தை வாங்கி வாங்குற மூலமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்கம் வரப்போகுது ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ நார்மலாகவே ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்றத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா கவர்மெண்ட்டினுடைய இந்த எக்கானமி டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இப்போ இந்த நிலத்தையும் அந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் விற்கிறது மூலமாகவும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரும் அப்படின்றதுக்காக அசட் மானிட்டைசேஷன் அப்படின்றது கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு கீழே வந்து டார்கெட்டும் செட் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இப்போ முடிஞ்ச ஃபினான்ஷியல் இயரில் நம்ம எண்பத்தி எட்டு கோடி அப்படி எண்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி வந்து நம்ம இந்த அசட் மானிட்டைசேஷன் மூலமாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் வரணுன்றதை நம்ம டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது அந்த டார்கெட்டை நம்ம தாண்டிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா இந்த ஒன் இயரில் மட்டும் தொண்ணூற்றி கோடி நம்ம டார்கெட் என்னவோ எண்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி தான் பட் நம்ம இது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்வெஸ்ட் சாரி அமௌண்ட் இன்கம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் கோடி ஒர்த் இருக்கிற அந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆகட்டும் அதை வந்து சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம அப்கமிங் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இந்த டார்கெட் வச்சுருக்கோம் செவன் ட்ரில்லியன் நினைக்கிறேன் நம்ம அப்கமிங் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கான டார்கெட் வச்சுருந்தோம் அதில் ஒரு ஒரு வருஷமும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த வருஷம் வந்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி வந்து நம்ம டார்கெட் வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இயருக்கான டார்கெட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ட்ரில்லியன் டார்கெட் வச்சுருக்கோம் அதுலேயே வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் அளவுக்கு வந்தாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ட்ரில்லியன் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாமே நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட முன்னாடி அச்ச
ஆஹ் அவங்க வந்து இருபத்தி இருபத்தி மூணு கோடி அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருந்து மட்டுமே இன்கம் வந்திருக்கு அதே மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர்ஸ்ல இருந்து பவர் அவங்க மானிட்டைசேஷன் பண்ணது மூலமா ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து பவர் மினிஸ்ட்ரி வந்து எவ்வளோ மானிட்டைசேஷன் பண்ணணும்னு டார்கெட் வச்சிருந்தாங்கன்னா ஏழாயிரத்தி எழுநூறு கோடி தான் டார்கெட் வச்சிருந்தாங்க இப்படி ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுமே அவங்களுடைய டார்கெட்டை தாண்டி அச்சீவ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஓவரால் டார்கெட் டார்கெட் அப்படின்றதும் வந்து கிராஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான அந்த பிளான் அப்படின்றது வந்து இப்போ யார் யாரு எவ்வளோ நம்ம இப்போ பவர் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட எவ்வளோ மானிட்டைசேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அசெட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ரோட் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட எவ்வளோ அசெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் ரோட் மேப் பண்ணி பிளான் போட்டு கொடுத்தவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நித்தி ஆயோக் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய மினிஸ்ட்ரிஸ் கூட சேர்ந்து ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரிஸும் ஃபினான்ஸ் அண்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மினி மினிஸ்ட்ரிஸும் நித்தி ஆயோகும் சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு பிளான் அப்படின்றது வந்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி நம்ம வந்து இப்போ எயிட்டி எயிட் குரோரு ஒன் ட்ரில்லியனை கூட நம்ம ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான்ப்பா சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் டார்கெட் வச்சிருக்கோம் நம்ம ஃபோர் இயர்ஸ் பீரியட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நம்ம சிக்ஸ் ட்ரில்லியன் டோட்டலான டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அசெட் மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம் கீழே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ்டு பை தி கவர்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மூணு கவர்மெண்ட் இன்சூரன்சஸ் இருந்துச்சு அது மூணையும் மர்ச் பண்ண போகிறது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க மர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ப்ரைவேட் பண்ணி அதில் அந்த ஷேர்ஸை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அந்த நம்மளுடைய மார்க்கெட்ஸில் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்காக இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட் போன வருஷம் இது வந்து எப்போ சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பட் எதுவுமே பண்ணலை எதுவுமே பண்ணலைனா அவங்க வந்து இப்போதைக்கு இந்த வருஷம் அதை ப்ரைவேட் பண்ணுற ஐடியா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த மூணு இன்சூரன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் யுனைடட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இவங்க மூணு பேரையும் தான் ஒன்னா மார்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அங்க எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களுடைய ரிக்வஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் கோடி வந்து கவர்மெண்ட் அதில் இன்ஃப்யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் இயரும் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணாங்க லாஸ்ட் இயர் இன்ஃப்யூஸ் பண்ண அமௌண்ட்டுன்றது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு இந்த வருஷம் அதை வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளானில் இருந்திருப்பாங்க போல் இந்த வருஷமும் பண்ணலை அதனால் ஐயாயிரம் கோடி வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ண போகிறோம் அவங்களுடைய ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல்ஸில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து மொத்தமே ஐயாயிரம் கோடி தான் லாஸ்ட் இயர்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஒரு இன்சூரன்ஸ்லேயுமே மூவாயிரம் கோடி மூவாயிரத்தி நூறு மூவாயிரத்தி இரநூறு கோடி அந்த மாதிரியெல்லாம் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் ஐயாயிரம் கோடி அதை பிரித்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க இப்ப நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடி கொடுக்க போறாங்க அவங்களுக்கு தான் அதிகமா அதுக்கப்புறம் ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ்ல ஆயிரத்தி இரநூறு கோடியும் யுனைடட் இன்சூரன்ஸ்ல வந்து நூறு கோடியும் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஐயாயிரம் கோடிய பிரிச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷம் மோஸ்ட்லி இதை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுடைய டோட்டல் கேபிட்டல் அப்படின்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுறாங்க நேஷனல் இன்சூரன்ஸ்ல பார்த்துக்கிட்டோம்னா பதினஞ்சாயிரம் கோடியா இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஏழாயிரத்தி நூறு கோடியா இருந்தது பதினஞ்சாயிரம் கோடியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒன்னொன்னுலேயே கொடுத்துருக்காங்கப்பா முன்னாடி இருந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்றது வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடியா இருந்திருக்கு நம்மளுடைய ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ்ல ஐயாயிரம் கோடியில இருந்து இப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடியா இருக்கு அதே மாதிரி யுனைடட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஐயாயிரம் கோடியில இருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடியா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அவ்வளவுதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது பட்ஜெட் இயர்ல தான் இந்த மூணியும் மார்ச் பண்றதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபினோ பேமெண்ட் பேங்க் டு இன்வெஸ்ட் இன் தி பேஸ் பிரிண்ட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பேஸ் பிரிண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி கம்பெனி ஃபின்டெக் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த ஒரு கம்பெனி தான் பேஸ் பிரிண்ட் அப்படின்றது அதில் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக்ஸை வந்து வாங்க போகிறாங்க அதாவது அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஃபினோ பேமெண்ட் பேங்க்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பேமெண்ட் பேங்க் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அவங்க வந்து இதில் அவங்க டிஜிட்டல் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப
அந்த பார்ட்னர்ஷிப் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தி டிஜிட்டல் பேங்கிங் ஸ்பேஸ் இன் கம்மிங் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஃபினோ பேமெண்ட் பேங்க்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நவி மும்பையில் இருக்குது இதனுடைய எம்டி சிஇஓ வந்து ரிஷி குப்தா பேஸ் பிரிண்டனுடைய சிஇஓ வந்து எஸ் ஆனந்த்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸு மை கவர்மெண்ட் லான்சஸ் சப்கா விகாஸ் மஹா குவிஸ் டு ப்ரமோட் அவேர்னஸ் ஆன் ஸ்கீம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த நியூஸ் தான் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒன்று கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இது வந்து நம்ம அம்பேத்கர் அவங்களுடைய பர்த்டே அன்னைக்கு அதாவது ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல் அன்னைக்கு நம்ம இந்த இந்த ஒரு குவிஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டெயிலாகவே பார்த்துடணும் இந்த குவிஸ் பற்றி இப்போ கவர்மெண்ட்டினுடைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் இல்லை அந்த ஸ்கீம்ஸை வந்து ஸ்கீம்ஸை பற்றின அவேர்னஸஸ் வந்து பப்ளிக்கு தெரியப்படுத்தணும் இப்போதைக்கு இவங்களுக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குவிஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம குவிஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்கீமையும் பற்றி போய் படிக்க போகிறோம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை பற்றின குவிஸ் தான் லாஸ்ட் எட்டு வருஷத்தில் இவங்க என்னென்ன வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ரூரல் பீப்புளை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகட்டும் நம்ம கண்ட்ரியோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காகட்டும் சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்களோ அந்த ஸ்கீம்ஸை பற்றின குவிஸ் மட்டும்தான் ஒரு ஒரு டாப்பிக்லேயும் ஒரு ஒரு குவிஸ் அந்த மாதிரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டாக இனிஷியேட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா க பிரதான் மந்திரி காரிப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா நம்மளுடைய கோவிட் வந்த டைமில் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மார்ச்சில் கொண்டு வந்த ஸ்கீம் தான் இந்த ஸ்கீமு இப்போ இந்த ஸ்கீம் பற்றி நம்ம குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்கீமை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பார்த்துட்டு போனோம் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க இதுக்கு கீழே கவர்மெண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கு இதனால் எவ்வளோ பேர் பெனிஃபிட் ஆகிருக்காங்க எவ்வளோ வாட்டி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க நீ அடுத்து இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி ஏ டு இசட் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த குவிஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இருபது கொஷின்ஸ் இருக்கும் முந்நூறு செகண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க மொத்தமாகவே முந்நூறு செகண்ட்ஸில் இருபது கொஷின்ஸுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் எவ்வளோ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வச்சு நம்மளுக்கு ப்ரைஸஸ் வேறு கொடுக்குறாங்க இது இந்த ஒரு டாப்பிக்கில் குவிஸஸ் வந்து ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஏப்ரல் வரைக்கும் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் ரேங்க்ஸ்குள்ளே வரவங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்கப்பா இது வேணால் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம தான் எல்லா ஸ்கீம்ஸும் படிச்சுட்ருக்கோம்ல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்கீம்ஸை படிச்சுட்டு நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த வெப்சைட் தான் நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சீரியஸாகவே நம்மளாம் ட்ரை பண்ணலாம் தான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸில் வந்த ஸ்கீம்ஸ் தான் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்னு சொல்லுங்கள் சில ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் நோட்டீஸ் பண்ணேன் இப்போ பண்ணுறது வந்து பிரதான் மந்திரி காரிப் கல்யாண் அண்ணை யோஜனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஒன்று வந்து ஆவாஸ் யோஜனா அப்புறமா ஜல் ஜீவன் மிஷன் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அது அப்புறம் ஜன்தன் யோஜனா அப்புறமா இந்த டேரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக நம்ம பிஎம் கிசான் அப்படின்ற ஸ்கீமுக்கு கீழே அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு மூணு வருஷம் மூணு மாதத்துக்கு இருக்கா மூணு மாதத்துக்கு இருக்கா இல்லை ஒரு வருஷத்தில் மூணு வாட்டி கொடுக்குறாங்க ஆறாயிரம் ரூபா மொத்தமாக அந்த ஸ்கீம் பிஎம் கிசான் ஸ்கீம் உஜ்வாலா ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எட்டு இயரில் அவங்க கொண்டு வந்த ஸ்கீம்ஸை மட்டும்தான் ஒரு ஒரு தீம் அதுவும் முன்னாடியே கொடுத்துட்றாங்க தீம் இப்போ நம்ம பிரதான் மந்திரி காரிப் கல்யாண் யோஜனா மட்டும் பத் பற்றி படிச்சுட்டு போனோம்னா அந்த டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் அது அது ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் இருக்க போகுது அதை ஆன்சர் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு டாப் ரேங்கில் தௌசண்ட்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க நம்ம எக்ஸாம் ஃபீஸ்லாம் கட்டுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லையா வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது வந்து பன்னெண்டு லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கு தமிழ்லயும் இருக்கு இந்த குவிஸ் ஹிந்தி பெங்காலி அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா தமிழ்லேயும் இந்த குவிஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க மற்றவங்க யாராவது அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தால் அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர்மெண்ட்டுடைய வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் சிட்டிசன்ஸ்க்கு அவேர்னஸ் எடுத்துகிட்டு போகணுன்றதுக்கு வேறு வழி தெரியலன்றதுனால குவிஸ் மாதிரி கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இப்போ குவிஸ் அட்டன் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம போய் படிப்போம் ஸோ அதை பற்றின அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ஓயு அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸு ஐஏஎஃப் டைஸ் அப் வித் ஐஐடி மெட்ராஸ் டு டெவலப் சொல்யூஷன்ஸ் டு மெயின்டைன் வெப்பன் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸும் ஐஐடி மெட்ராஸும் வந்து ஜா
இப்போ இங்க ஒரு பேஸ் ரிப்பேர் டெப்பா டிபோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்னன்னா நம்ம ஏர்கிராஃப்ட் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் தான் இந்த பேஸ் ரிப்பேர் டெபாட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ ஐடி மெட்ராஸ் வந்து உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த எம்ஓயோ சைன் பண்ணப்பட்டது யார் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில்ன்ற கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஏர் கமாண்டர் எஸ் பஹூஜா கமாண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆஃபீஸர் சிஸ்டம் ஹெட் குவார்டர்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் கமாண்டு ஐஏஎஃப் அண்டு ப்ரொஃபஸர் ஹெச் எஸ் என் மூர்த்தி ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஐஐடி மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க தான் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இதே நெக்ஸ்ட் வந்து சமீட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்சஸ் டுவெண்ட்டி இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் ஜாயிண்ட் ஸ்டாஃப் டாக்ஸ் டுக் பிளேஸ் இன் பாரிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்மளுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரான்ஸ் <laughs> டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு டாக் அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே போகும் அது அதில் இது இருபதாவது எடிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பயோலேட்ரல் டிஃபென்ஸ் காப்ரேஷன் மெக்கானிசம் ரிலேட்டடாக தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷம் வந்து பாரிஸில் இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா இம்ப்ரூவ் டிஃபென்ஸ் காப்ரேஷன் பிட்வீன் தி டூ கண்ட்ரீஸ் அவ்வளோதான்ப்பா வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளூ எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கடல் சார்ந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறது நம்ம கடல் வழியாக ட்ரேடிங் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஒரு ப்ளூ பிரிண்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அக்ரி பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து இருபதாவது டிஷன் பாரிஸில் நடந்திருக்கு இந்தியாவும் ஃப்ரான்ஸும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடியது டிஃபென்ஸ்க்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜாயிண்ட் டாக்கு தான் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரொம்ப நைஸாக ரொம்ப காட்டி கார்டேஜாக அப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் எஃப்டிஏ ஆத்தரைசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீத் டெஸ்ட் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்மளுக்கு கோவிட் வந்ததுல இருந்து கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய மெத்தட்ஸ் ஆகட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க அதில் இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி மெத்தடு மூச்சு மூலமாகவே இது எப்படி நம்மளுடைய ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்மளுடைய மூச்சு மூலமாகவே அந்த ஏர் மூலமாகவே நம்ம எக்ஸ்ட்ரால் பண்ணுற அந்த ஏர் மூலமாகவே நம்ம வந்து கோவிட் பாசிட்டிவாக அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான அப்ரூவல்ஸ் அப்படின்றது வந்து ட்ரக் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யூஎஸோட ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் என்னென்னா இன்ஸ்பெக்ட் ஐஆர் கோவிட் நைன்டீன் பிரெத் லைசர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரெத் பிரத்த லைசர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோவிட் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக மூச்சு மூலமாக தான் இதில் வந்து கேஸ் க்ரோமோட்டோகிராஃபி கேஸ் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இது ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டு நான் பார்த்தேன் இது என்னென்னா ரெண்டு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கேஸ் இது வந்து கேஸ் லிக்விடு சாலிட் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான் அந்த மெத்தடில் இதையும் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் அக்யூரேட் அட் ஐடென்டிஃபைங் பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சாம்பிள்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாசிட்டிவ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுல நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இது அக்யூரேட் காமிக்குது இதே வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் காமிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போது நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸே கம்மி பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் அவங்க வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் இதே வந்து பாசிட்டிவ்ன்னு சொன்னது சொன்னதில் வந்து மேபி அவங்க நெகட்டிவாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து அக்யூரட் ரேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாசிட்டிவ்னு சொன்னவங்க நெகட்டிவாகவும் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது பட் நெகட்டிவ்னு சொன்னவங்க வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லியிருக்காங்க லெஸ் தென் த்ரீ மினிட்ஸில் இது வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பா அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து பங்களாதேஷ் செலிப்ரேட்ஸ் பங்களா நியூ இயர் பொஹேலா போஷ் போய்ஷக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை நம்ம எப்படி இப்போது தமிழ் நியூ இயர் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் நிறைய மாநிலங்கள் ஒரு ஒரு பக்கமும் ஒரு ஒரு மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இப்போ பங்களாதேஷ் வந்து பொஹேலா போய்ஸக் அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க பங்களாதேஷ் அப
அவங்களுடைய நியூ இயரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கேலண்டர் படி பார்த்துட்டோம் நம்ம கூட ஆயிரத்தி நூற்றி அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ் வருஷம் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு பார்த்துட்டோன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் நியூ இயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இங்கேயோ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம த புத்தாண்டுன்னு த சொல்லி தமிழ்நாட்டில் அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி விஷுன்னு சொல்லி கேரளாவில் அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி பிஹுன்னு சொல்லி அஸ்ஸாமில் அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் பங்களாதேஷும் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை நேம் டேட் எந்த கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரி நேம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா போதும் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பங்களா நோபோ போஷோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோமோ யூஸ்வலாக இந்த ஹார்வெஸ்ட் சீசன்லாம் வரப்போது அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை எப்படி வெல்கம் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் அசாமிஸ் நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ரங்கோலி பொஹங்க பிஹூன் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்கிறாங்க சேம்பா நம்ம இப்போ முன்னாடி எப்படி பங்களாதேஷ் பண்ணோம் நம்ம எப்படி தமிழ் புத்தாண்டு அதே இது தான் இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா நம்ம ஒரே ஒரு நாள் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் இவங்க வந்து மூணு நாள் பண்ணுறாங்க ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்னு சொல்லிட்டு மூணு நாள் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப பழமையான ஒரு இது அரௌண்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசிக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த கல்ச்சர் அப்படின்றது வந்து இவங்க ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நம்மளும் அவ்வளோ இயர்ஸ் பழமையானவங்க தான் தமிழ் அப்படின்றதும் இருந்தாலும் இவங்க த்ரீ டேஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பஞ்சாப் தமிழ்நாடு ஒரிசா கேரளா மணிப்பூர் வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாருமே இந்த ஒரு ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் அந்த ஒரு இதை வந்து புத்தாண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களும் அவங்கவுங்க லாங்குவேஜஸில் அவங்கவுங்க பேர் சொல்லி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அசாமீஸில் ரங்கோலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரங்கோலி போகுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ரங்கோலின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜாய் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இது அசாமில் இந்த நேமில் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க என்னென்னா ரங்கோலி போகங்கு பிஹூ ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்ற நேமில் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு அப்சர்வ்ஸ் அம்பேத்கர் பர்த் ஆனிவர்சரி ஈக்வாலிட்டி டே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம இந்த வருஷமா இல்லை போன வருஷத்தில் இருந்தால் எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை நம்ம ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாலிடேவா இந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் ஹாலிடே தான் விட்டுருந்தாங்க பார்த்தோம் நம்ம போன வருஷமும் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாலிடேவா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க போன வருஷம் சொன்னாங்க நான் போன வருஷம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோமா இல்லைன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இந்த வருஷம் வந்து அது இந்தியன் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருந்தது இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஈக்வாலிட்டி டேவா நம்ம வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீனாக அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தமிழ்நாடு வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியார் அவங்களுடைய பர்த் ஆனிவர்சரியாக செப்டம்பர் செவன்டீன்த் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டே நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணோம் தமிழ்நாடு அதே மாதிரி தான் இப்போ அம்பேத்கருடைய பர்த் ஆனிவர்சரியாக ஈக்வாலிட்டி டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷத்துலேருந்து அப்சர்வ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் இன்றைக்கி த்ரீ பிஎம்எஸ் ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குது இதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ்க்கு முன்னாடி